Mein Ziel heute ist ihm zu zeigen, wie man für Rohre und Rohrschnitt eine Abwicklung der eventuell als Schablon für die Fertigung zu nutzen kommt. Es ist unmöglich, zum Beispiel ein Bogen zu erstellen in den Black Teile Modul von Solidate. Genauso in den Black Modul, es gibt keine Rotationsschnitt. Aber es ist machbar. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Zuerst werde ich hier einen Bogen erstellen. Das ist natürlich dann hier eine Volumenteile. Aber damit sehen Sie schon einmal, was eine Rotationsschnitte ist. So, Material hier ist Edelstahl, ein 4301, das ist okay. Und jetzt wähle ich den Werkzeug hier Rotation. Ich wähle die Ebene von oben. Und ich werde jetzt hier einfach einen Bogen DN 150 erstellen. Das hat einen Durchmesser von 168,3. Dafür brauche ich jetzt eine Rotationachse noch. Dann werde ich hier eine Linie ziehen. Ich positioniere die mittig mit der Ebene. Ich gebe die Linie eine Länge. Das ist nicht nötig, aber damit ist die doch voll definiert später. Der Rotationachs ist bei 229 mm. Und diese Linie markiere ich jetzt als Rotationachse. So, Winkel, 90 Grad. Und schon haben wir jetzt einen Bogen. Mit dem Befehl Dünnwand werde ich die Stärke erstellen. Ich wähle hier die zwei Fleck unter Kette, Vorschau, fertig, hier ist mein Bogen. Der werde ich mal speichern und ich nehme mal das hier einfach Bogen. Grad, die N150 und in der Fahrt das ist die Nummer 4 hier. Als nächste möchte ich jetzt eine Rohr als Black erstellen. Dann wähle ich hier Black. Material immer noch in der Star. Und jetzt werde ich hier die Wandstärke reduziert auf 0,1 mm, damit für meinen Ausschnitt den Neutralfaktor nicht in Rolle kommen. Ich bestätige das. Eine Rohre kann man erstellen als Konturlappen. Dann wähle ich Konturlappen. Ich nehme die Ebene von vorne. Und als erste werde ich mir hier eine Achse erstellen. So, sagen wir mal, das Rohr könnte jetzt ein Durchschnitt von 65, also das ist Durchmesser 76, 10, also 6,76,10 geteilt 2. Jetzt haben wir das Rohr hier. Diese Linie ist natürlich eine Konstruktionslinie. Und die werde ich hier so bemaßen. Als nächste brauche ich jetzt eine Bogen über Mittelpunkt. 
So, ik wil de aanvang van de linie en de mijne linie. ungefähr hier. Der Bogen darf nie geschlossen sein bei Blechteilen. Jetzt werde ich hier ein Abstandmaß eingeben. Ich wähle einmal den Anfang der Bogen mit Ende der Bogen und hier in diesem Fall gebe ich auch wieder 0,1 mm Abstand. Material natürlich nach innen und eine Länge wähle ich mal 500 mm. 40 Stellen. Diese Linie, die man hier sieht auf die Oberflächen, das ist von der Rendering, das sind sogenannte Mesh, weil Jetzt arbeiten wir mit so 0,1 mm Bahnstärken. Ja. So, jetzt brauchen wir hier eine Abwicklung dafür. Und ich positioniere schon meine Rohre. Hier ist meine Trennungslinie. So, dann gehe ich unter Extra Abwicklung. Erstmal, ich wähle mal die Flecke und als nächste die Linie. So, dieses Rohr kann ich jetzt auch speichern. Wie gesagt, das ist Durchmesser DN65. Ich werde einfach hier diese Datei hier überschreiben. So, das war mit der Teil 1 in meiner Video. In der nächsten Video werde ich eine Assembly mit verschiedenen Rohren und Bogen erstellen.